ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ മുഴുവൻ കാണാൻ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ലൊരു പ്ലാനോട് കൂടി ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് ഇന്നും ടൈമില്ല എന്നുള്ള പരാതിയൊക്കെ മാറി നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ഡ്രീംസിൻ്റെ ലേഡീസ് അറേനയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നോട്ട് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഈ കളർ കളർ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഡേയ്സിലും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും കാരണം നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ റബ്ബൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ലിസ്റ്റ് അത്ര കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്ര കാണാനൊന്നും അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് പറയാം വാഷ് ക്ലോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ലോണ്ടറി ചെയ്യാം പിന്നെ പുറത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും മുറ്റമുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യാം പിന്നെ വാട്ടർ പ്ലാൻ ക്ലീൻ ഹോൾ ഹൗസ് ക്വിക്ക് ലീൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ആ റൂമിലല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ചെയറും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒക്കെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ ക്ലീൻ വൺ ബാത്റൂം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റൂമുണ്ട് എല്ലാ റൂമിലും ബാത്റൂമും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്നും ഒരു ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യലൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ബാത്റൂമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലീൻ വൺ ബാത്റൂം പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്യുക്ക് ഡസ്റ്റിങ് ക്യുക്ക് ഡസ്റ്റിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് പൊടിയൊക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യുക്ക് ഡസ്റ്റിങ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് ഡീ ക്ലട്ടർ വൺ റൂം ഡീ ഡീ ക്ലട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആ റൂമിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ ബോക്സിലിടാം നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ബോക്സിലിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഴയ ബുക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സോ ബില്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഡീ ക്ലട്ട് എനി വൺ റൂം പിന്നെ അറേഞ്ച് വാർഡ് ഡോബ്സ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫോൾഡിങ് ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ മേക്ക് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മേക്ക് ബെഡാണ് ജസ്റ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക വിരിയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ പില്ലോസൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ വെക്കുക അതാണ് മേക്ക് ബെഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലിസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർഫുൾ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക
പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരേതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ റീഡ് ഫൈവ് പേജസ് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് പേജെങ്കിലും വായിക്കുക അതുങ്ങളും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് ഇന്ന ബുക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് ഫൈവ് പേജസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഫോറോ ത്രീയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കാം പിന്നെ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ഡെയിലി അന്നത്തെ ന്യൂസ് അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ രാവിലെ ന്യൂസ് കാണരുത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കാരണം നമ്മളെ ന്യൂസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാനില്ല ന്യൂസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ന്യൂസ് കണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് ടെസ്പ് ആക്കുന്നതിലും പകരം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡേ ടൈമിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ വന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ന്യൂസ് ടി വി ടി വിന് മുന്നിലിരിക്കാൻ ടൈമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും ചാനൽസും ലൈവായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ലൈവ് ന്യൂസ് വെക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതുണ്ടാവും ഡെയിലി അതൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കിച്ചണിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ ഉടമി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഉടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്പാണ് അത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കോഴ്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പം പ്രസൻ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സ് ഇൻ എക്സലാണ് അപ്പോൾ എക്സലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഹാഫ് ആൻ അവറെങ്കിലും ഡെയിലി അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചെന്നുള്ളൂ പിന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസൻ്റ്ലി ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെവൻ മിനിറ്റ് ഡേ എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ നല്ല പോഡ്കാസ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ ഡെയിലി സെവൻ മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ഡെയിലി ഡെയിലി ഉണ്ടാവും സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പീച്ച് കളക്ഷൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അത് ഇന്ന ആൾക്കാരും ഒന്നുമില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിലത്തെ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് രവിചന്ദ്ര മാഷ സ്പീച്ച് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാഷ സ്പീച്ച് കേൾക്കാൻ പിന്നെ കാരശ്ശേരി മാഷ് അവരൊക്കെ സ്പീച്ച് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കാരശ്ശേരി മാഷൊക്കെ നല്ല നമുക്ക് കേട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ തോന്നില്ല അതുപോലെ രസമാണ് അവരെ സ്പീച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ പിന്നെ സുനിൽ മാഷിൻ്റെ അത് കേൾക്കാറുണ്ട് അത് പക്ഷെ കുറച്ച് കട്ടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല അന്ന് നല്ല അറിയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സ്പീച്ച് മുഴുവനൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം രവിചന്ദ്ര മാഷിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്പീച്ച് ചിലപ്പം വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പാർട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇരുന്ന് സ്പീച്ച് കേൾക്കാനൊന്നുമുള്ള ടൈം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം ടൈം കിട്ടിയിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സോ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് പിന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെയിലി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നൈറ്റ് രാത്രി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ടുമാറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഞ്ചിനുള്ള കറികൾക്കുള്ള വെജിറ
അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒരുപാട് ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പം അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് മസ്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ കോം ഹെയർ വാഷ് ഫേസ് അതൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യും പിന്നെ വന്നിട്ട് ട്രെല്ലോ ആപ്പ് ട്രെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ അതായത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് ചെക്ക് മൈ ആപ്പ് ഫോൾഡർ അതായത് എൻ്റെ ഫോണിൽ മൈ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫോ ആപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ മെയിൻ ഉള്ള ഫോൾ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഡയറി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആപ്പുണ്ട് പിന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡെയിലി ജേണൽ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം അതായത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിച്ചത് അത് എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക ചിലപ്പം എല്ലാ ദിവസവും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും എഴുതാം അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഐ ക്യാൻ സീ ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ഐ ക്യാൻ വോക്ക് ഐ ക്യാൻ റൺ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അതിനുള്ള കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ 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 ആളുകൾ നമ്മളെ ചുറ്റിലും കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമുക്കെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ലോങ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെയാണ് ഈ ചാനൽ പിന്നെ ലാ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മെഡിസിൻസ് ആർക്കെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ലിസ്റ്റ് അതായത് ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇന്നത്തേതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാം റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഫ്രഷ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഡെയിലി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇത് ഇത് ഈ കോളംസൊക്കെ ഒന്ന് ഡേട്ടി ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നിനും ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ നല്ലൊരു ഓർഡറോട് കൂടി പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു